வெல்கம் டு ஃபுட்டீஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம காடை கிரேவி எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்து அதில் எண்ணெய் நல்லா ஊற்றிட்டு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டுட்டு அதை நல்லா வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டு அதுவும் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுட்டு கல் உப்பு தேவையான அளவு தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் அடைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் நல்லா போட்டு பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க தக்காளி ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ தக்காளி எண்ணெயே செப்பரேட் ஆகிடுச்சு அதனால் தக்காளி கொஞ்சம் குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் மட்டன் மசால் பொடி ஒரு நாலு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது நாங்கள் வீட்லேயே செஞ்சது இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை போட்டு நல்லா கிண்டிட்டு காடை நல்லா கழுவி மஞ்சள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கோம் அதையும் இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த மசாலாலேயே கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிட்டு குக் விசில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது ஒரு ஒன்று டு ரெ ஒன் ஒன்று டு ரெண்டு விசில் வந்தால் போதும் சிக்கனுக்கு எப்படி நீங்கள் வேக வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் இது அதை விட ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் காடை பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு குக்கரை இப்போ பாருங்கள் காடை எவ்வளோ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குன்னு இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இந்தி விட்டுக்கோங்க இந்த தண்ணி நல்லா வத்துற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் காடை ரெடி ஆகிடுச்சு காடை எடுத்து சர்வ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதான் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்